าเซียนศึกษาร่วมกับมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ยินดีต้อนรับแขกรับเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานเสวนาและเปิดตัวหนังสือ uh, Studies in Thai and Southeast Asian History นะครับโดยศาสตราจารย์ดรชาวิทย์เกษตรศิลินะครับอันที่จริงอันนี้จะเป็นการเปิดตัวครั้งที่2นะเพราะครั้งแรกไม่ได้จัดทำไปแล้วที่กรุงเทพมหานครนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนอกเมืองหลวงก็แล้วกันครับก็วันนี้เองจะเราจะมีนักวิชาการถึงสามท่านนะครับที่จะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือคือศาสตราจารย์ดรยศสันตสมบัติจากภาควิชาสังคมศาสตร์สังคมวิทยามนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับอันที่สองก็คือศาสตราจารย์เกียรติพุลสายชนสัตยสัตยานุรักษ์นะครับจากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับท่านสุดท้ายคือศาสตราจารย์ฟิลิปเฮิร์ชนะครับจากคณะภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะครับเราจะดําเนินรายการโดยอาจารย์ดรชยันวัฒนพุติประธานสูนาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคาดว่าเวลาเป็นสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ชยันดำเนินรายการต่อได้เลยครับครับก็คือก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ชาวินเกษตรศิลป์ที่ให้เกียรติกับพวกพวกเราซึ่งเป็นรุ่นน้องเป็นลูกศิษย์เป็นหลานศิษย์เปิดตัวหนังสือที่มีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงของการก้าวเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนหนังสือเล่มนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ของเซาท์อีสเอเชียส่วนใหญ่แล้วเราก็ได้ยินผู้เขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเนี่ยมักจะไม่ค่อยเชื่อมโยงวัฒนไทยกับวัฒนธรรมเซาท์เอเชียมากเท่าไหร่ก็ที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังมองวัฒนธรรมไทยในลักษณะที่เป็นวัฒนธรรมภายใต้กรอบของรัฐชาติก็มองดูของไทยก็อาจจะอย่างมากก็เกี่ยวข้องกับพระมากกับเขมรกับลาวใกล้ๆนี้หนังสือที่ท่านอาจารย์สารวิทย์ได้ให้พวกเราจัดรายการวันนี้เพื่อเปิดตัวเนี่ยไม่ได้มีประวัติของผู้เขียนมีแต่เป็นเพราะว่าพวกเราก็ก็คงไปรู้จักกันดีว่าท่านอาจารย์สารวิทย์ก็เป็นนักประวัติศาสตร์ที่เรารู้จักกันดีมามากแล้วนะครับแต่ผมก็อยากจะพูดนิดหน่อยว่าผมเนี่ยรู้จักกับอาจารย์สารวิทย์ผ่านงานของท่านตั้งแต่มากกว่าตัวเองมากกว่าตัวท่านเองเริ่มต้นตั้งแต่หนังสือเล่มแรกเรื่องของ The Rise of u t i a ครับแต่ว่านอกจากนั้นก็ยังมีงานที่ประทับใจพวกเราซึ่งอยู่ในช่วง14ตุลาตุลาคืองานแปลโจราจาร์ลิฟต์ลิฟต์ลิสตันซึ่งผมคิดว่าเป็นงานแปลที่สร้างแรงบันดาลใจให้พวกพวกเราในช่วงนั้นเป็นอย่างมากแล้วเรียนหลังถ้าเราติดตามกับการบรรยายพิเศษของอาจารย์สามวิทย์ก็จะพบว่าท่านได้พูดถึงเรื่องของทําไมประเทศไทยถึงเรียกว่าสยามแล้วก็ท่านก็ในโอกาสหลายโอกาสท่านก็พยายามจะให้พวกเราใช้คําว่าสยามมากกว่าไทยแต่ว่าเรื่องนี้ท่านไม่ได้ใช้คําว่าสยามอิสอิสตรีนะใช้ไทยเดี๋ยวก็ถ้าจะจะเป็นอาจารย์อธิบายว่าทําไมอย่างไม่ไม่ได้ใช้คําว่าบทสัตยามในองค์การที่ท่านมาพูดถึงในหนังสือเล่มนี้วันนี้เราก็คิดว่าอยากจะให้ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับหนังสือที่ท่านได้รวบรวมเป็นบทความรวบรวมอย่างย่อยให้ฟังคิดว่าแล้วแต่ถ้าอาจารย์ใช้เวลาสิบห้านาทีหรือว่าที่สุดแล้วขอให้ผู้ฟังได้เข้าใจเบื้องหลังกันการถ่ายทําเบื้องหลังการเขียนตัวสัตว์ดังกล่าวได้ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็จะเชิญท่านอาจารย์ยศแล้วก็อาจารย์สายชนแล้วก็อาจารย์ฟิลมาให้ความเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรื่องนี้สําหรับสองท่านแรกก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยท่านรู้จักพวกเรารู้จักกันอยู่แล้วส่วนอาจารย์ฟิลเนี่ยท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์แล้วก
โดยพื้นฐานและท่านเป็นนักภูมิศาสตร์เรียนวิชาภูมิศาสตร์มาตอนนั้นก็บริหารด้านบริษัทยาดังนั้นอาจารย์เชลก็อาจจะให้มุมมองที่แตกต่างไปจากนักบวชศาสตร์เช่นอาจารย์สายชนแต่สำหรับอาจารย์ยศแต่ผมคิดว่าท่านเป็นผู้รับรู้ทางด้านอะไรครับทางภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์อยากจะเห็นการเปิดตัวในวันนี้ไม่ใช่แค่ว่ามาแนะนำหนังสืออย่างเดียวนะครับแล้วก็มาดาวเสรีโครงการนะครับทางชาติแต่ว่าเปิดโอกาสให้มีการรับเกียรติครับวันนี้เราก็มีผู้มีเกียรติมาร่วมหลายท่านท่านหนึ่งก็เป็นท่านปุ๊กสุดญี่ปุ่นครับเรียนเรียนเรียนบทสอนจากอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่มีความสำคัญทางด้านบริษัทแล้วก็มีนักวิชาการจากมาแล้วก็จะมาแล้วในสองท่านรวมถึงขอบคุณที่แวะมานะครับวันนี้สิทธิ์ของพวกเราคนเช่นพอจะรู้ภาษาไทยบ้างแต่ว่าก็เรื่องสังเกตเชียร์แบบพูดเรื่องเรื่องนักเตะเรื่องนี้แล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็บอกก่อนเลยเช่นนั้นถ้าจะพูดต่อไปเช่นเขาจะจัดมาทั้งโครงการสวัสดีครับสลามัตตากีก็คงต้องบอกว่าขอบคุณอาจารย์ชยันมากนะครับที่จัดงานวันนี้ให้ก็เป็นความตั้งใจของผมว่าเมื่อเปิดตัวที่เมืองหลวงของสยามประเทศไทยแล้วเนี่ยเราก็น่าจะต้องมาเปิดตัวที่เมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้นั้นผมคิดว่าถ้าเผื่อท่านเปิดดูคำอุทิศนะครับคำอุทิศของผมเนี่ยผมบอกว่า Uh, to B G E Hall, Edward W Mills, Yoneo Ichii, Boy u n p a g o n Wang Kangwu, David Wyatt, and c o Benedict Anderson, who inspire me in their different ways. เอาเข้าจริงนะครับผมว่าผมเดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้วผมไปพบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือชาวอีสเอเชียเนี่ยในอเมริกานะครับผมคิดว่าคนแรกเลยที่ทำให้ให้ผมตกใจมากๆคือคนที่ชื่อว่า d ีจีอีฮอลนะครับในหนังสือประวัติศาสตร์เอ history of southeast asia โดยเอดีจีอีฮอลเนี่ยมันมีบทอยู่บทหนึ่งชื่อว่า the r a p ของแคมโบเดียเวลาเราแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยแล้วเนี่ยภาษาไทยมันทำให้เรื่องราวที่เกี่ยวกับการเรปแคมโบเดียมันกลายเป็นการแย่งชิงกัมพูชากันระหว่างสยามกับเวียดนามแต่ผมคิดว่า The r a p ของแคมโบเดียมันทำให้ผมพบว่านครวัดนครธมเสียกรุงเพราะว่าอายุทยาไปตีผมเคยเรียนแต่ว่าพระม่ามาตีอายุทยาสองหนอาจารย์ขจรสุภานี้บอกสงสัยจะสามหนด้วยซ้ำอะไรกันลองเนี่ยนะครับอายุทยาล่มเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมันมันเป็นจุดแรกที่เปิดโลกให้กับผมอะ่ะก็คงจะจะสรุปโดยย่อก็คือว่าการออกจากประเทศไทยของผมไปเนี่ยมันทําให้ผมค้นพบสยามไทยสยามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอเมริกาผมไม่อยู่ในอยู่อเมริกาเจ็ดปีนะครับแล้วผมคิดว่ามันก็ทำให้ผมค้นหาสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากการมองจากข้างนอกข้างนอกของผมนั้นนอกเหนือไปจากอเมริกาในยุค 60-70 แล้วเนี่ยมันก็ตามมาด้วยข้างนอกที่เป็นญี่ปุ่นนะครับซึ่งผมคิดว่านอกเหนือจาก DGE Hall 
แล้วเนี่ยผมว่าโยเนโออิชิอิมีอิทธิพลต่อความคิดการเขียนอะไรของผมมากมายมหาศาลนะครับผมเข้าใจว่าเรื่องแรกเลยที่เรานั่งอภิปรายกันกับอาจารย์อิชิอิเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าพระเจ้าตากสินกับพวกตระกูลแซ่มักในเวียดนามใต้เมืองฮาเตียนเมืองบันไทยมากอะไรจำนอนนะครับผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นที่มาซึ่งทำให้ผมไปอยู่สิงคโปร์ต่อที่แบบต้องบอกว่าประทับใจต่อนักวิชาการระดับแบบวังกังวูนะครับแน่นอนในที่สุดแล้วคนที่ผมคิดว่าผลักดันให้ผมตัดสินใจว่าไม่อยู่กระทรวงการต่างประเทศอีกต่อไปก็คือคนแบบเดวิดไวท์กับเบนดิกแอนเดอร์สันนะครับผมคิดว่าหลายท่านในที่นี้ก็คงรู้ว่า a short history of Thailand มันยาวเหลือเกินนะครับเรื่องมันต้องแค่นี้นะครับพิมพ์ครั้งที่สามแล้วขายดีมากนะครับประวัติศาสตร์จากคนข้างนอกซึ่งเปิดเผยรู้ดีกว่าคนข้างในนะครับเพราะว่าเขาไม่มีอะไรอะอะไรที่มันติดติดเพดานอยู่นะครับรวมทั้งผมคิดว่าหนังสือซึ่งทําให้พวกเราในการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วทะลุเพดานออกไปนะครับก็คือ Imagine Community ของเป็นแอนเดอร์สันนะครับผมคิดว่าโดยประมวลแล้วเนี่ยผมก็คงบอกว่าจากประสบการณ์ที่หลุดออกไปจากสยามประเทศไทยเมื่อปี2508กลับมาอีกทีหนึ่ง2516ท่านที่จะร่วมไปกับ14ตุลา2516เนี่ยมันทำให้ผมได้ได้ทำงานอะไรที่รวมมาอยู่ในในเล่มนี้นะครับคือพูดง่ายๆว่ามันไม่ได้มีความตั้งใจให้เป็นหนังสือมันเป็นบทความมันเป็นข้อเขียนมันเป็นการไปพบกับในที่นี้เอาก็จริงนะผมพบกับสุภาพสตรีสองคนที่อยากจะเอ่ยชื่อนะครับคนหนึ่งคือดอนินิมินนะครับอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของอนายพลเนวินที่พมา่าเธอก็มาเชียงใหม่มาประชุมกับเราเธอก็เชิญผมไปแล้วผมก็เขียนเรื่องเกี่ยวกับสยามเป็นไทยอะเพราะว่าผมก็คิดถึงว่าเบอร์มาเบอร์มากลายเป็นเมียนมาอย่างไรนะครับอันนั้นส่วนหนึ่งผมว่าในกรณีของอคนที่อยู่ใกล้ๆเ,เราในภูมิภาคนี้นะครับอีกท่านหนึ่งผมว่าคนที่ทําให้ผมสนใจอินโดนีเซียมากเป็นพิเศษน่าจะเป็นสุภาพสตรีอาวุโสที่เป็นคนระดับค่อนข้างสูงมากก็คือท่านอดีตอธิบดีเอดีเซตยาวตีนะครับผมคิดว่าสองคนเนี่ยเป็นคนพลักดันให้ผมว่าชาญวิทย์ข้ามพรมแดนข้ามขีดจำกัดของรัฐชาติก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับอาจารย์ชยันผมนึกพออาจารย์พูดถึงเรื่องข้ามปวสัตรัฐชาตินี่ก็จำได้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยไปเดินทางไปออกแอลด้วยกันไปที่อันยาก็อาจารย์ก็ตื่นเต้นมากเลยว่าเป็นแดนสามเดียนนะผมฟังแล้วผมว่าเป็นอย่างไรซึ่งเป็นจินตนาการที่ถ้าเราออกไปเราถึงจะรู้ว่าเซาท์เซียมีความหมายอย่างไรก็ผมคิดว่าเวลาที่น่าจะใช้ในช่วงนี้ก็คงจะเป็นการที่จะเชิญให้ท่านจะทั้งสามท่านได้ให้ความเห็นนะครับผมคิดว่ารอบแรกอาจจะเป็นคนละสิบห้านาทีก่อนสลับจากนั้นอาจจะมีการสักถามแล้วก็ให้ความเห็นเพิ่มเติมก็ท่านแรกก็ขอท่านอาจารย์ยศนะครับเราให้ผู้ศึกษาเลยไอ I was instructed to speak in English, but I will try to translate it into Thai for the benefits of our uh, junior colleagues here. Uh, first of all, it is an honor to be here uh, this afternoon with uh, 
อาจารย์ชันวิทย์ and uh, especially being invited to speak uh, on behalf of his book or comment on it uh, it is indeed an honor and uh, last week in between classes and thesis reading and exams I read this book uh, it is I read it with great interest and I find it exciting especially the introduction I, I think uh, he there's no need to introduce a Chan Chan Yip because uh, Dr. Barbara Watson and Daya has written a very <coughs> concise intellectual history of a Chan Chan Yip. How he become radicalized in the States and how the global uh, history have created a public intellectual name Chan with I think this 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 chapter is a must sometimes people don't don't read introduction and jump to to Ajahn Chan with uh, writing uh, all together uh, personally I can summarize this book in one sentence when when you study in in the state and you do book review your professors will ask you summarize this book in one sentence have you had that experience or you you are asked when you finish your thesis you are asked to summarize your thesis in one sentence if i were to summarize a time, this book in one sentence i would say it is a deconstruction of thai history and a formation of southeast asian history by Southeast Asian history. This would be my, my, my answer uh, to that one sentence description. Uh, this book remind me of my uh, childhood reading of Thai history. Uh, since primary school, we are told that Sukhothai Thai was the first Thai kingdom. Uh, it was a golden age. It's the formation of what we call the land of the free. Uh, in Thai, we, we, they, they say, Krai Krai Ka Ma Ka, right? I don't remember that uh, uh, anymore. Uh, but the, the, it, it was never, uh, I never thought why was Sukhothai represented this way until uh, I was in university uh, Sukhothai I, I think from reading uh, many many uh, latter-day history books Sukhothai represent ideal Thai civilization ideal Thai values. It is a, an example of what Bangkok aspired to be. Sukho Thai King was the father. People are free to live their lives the way they want. Ayutthaya, on the other hand, this, and this is before Ajahn Chan Rip, I think wrote his thesis. Ayutthaya, on the other hand, represent the failed state. It was sacked twice, or Ajahn Chan would just say that maybe three times. And it was failed state because it had weak leaders and oppressive system. And that's why we should hate our arch enemy, the Burmese. And that's why Bangkok is important, because it has the potential to be another great, to be another great era of Thai civilization. Uh, 
Ajahn Chan with earlier work deconstruct this national mythology. He argues that Ayutthaya was the first main political, cultural, and commercial center of the time. And this, to me, was very significant because it, it did what, what Foucault was blamed. He disrupted the continuity of history. So this book is a collection of Ajahn Chanwit's writing over the past 40 years. It's written in, in the book, it's not my words, and it contains over two dozen essays on a variety of topics on Thai and Southeast Asian history. It talks about Ayutthaya, and some other Southeast Asian uh, uh, histories. From this book, what I, I, I think is that Ajahn Chanwit is perhaps among the first generation of Thai academics who ask difficult questions about history making. That's, that's my uh, my uh, assumption. He always asks, why is it produced? Why is history produced this way? How is it produced? And by deconstructing history, nationalism becomes empty. It becomes hollow. By lurking behind the production of history, we see much more clearly the hidden dimensions of power. We see class interest. We see domination. In order to mobilize people, the ruling elite needs enemies. They want us to hate, so we will allow them to rule over us. The Burmese, the Chinese, the Cambodians, these are uh, Thai enemies throughout history. Because they need the enemies. And if they don't have a, a real enemy, they will invent one in order to mobilize the people. And this is how they make history. Historians might uh, say otherwise, I'm not sure. Uh, Thai history is full of what I call trap of nationalism. But also Southeast Asian history is also full of nationalism. We witness the Khmer Rouge uh, extreme nationalism in mass killing, the killing field. We witness Vietnamese nationalism in its clashes with China and the United States earlier. We witness Myanmar nationalism in ethnic conflict that's still going on today. And we also witness East Asian nationalism. And that's why the uh, nationalism is very important. When state nationalism is questioned, history becomes a contested cultural terrain. It is a, a place, a space of contention, of interpretation and reinterpretation. I think Ajahn Chanwit is one of the first academics, Thai academics, to 
try to open this space. And we have Ajahn Thong Chai, uh, he still follow uh, in, in, in the same path when he talks about the geo body of the map. Uh, when Ajahn Sai Chon talk about Siamese intellectual uh, cultural producers uh, of nationalism, I think Ajahn Sai Chon also uh, work in the same genre that Ajahn Chan Wit has uh, worked so very hard to uh, lay the foundation. Uh, my last point is that uh, I don't know if this generation still remember George Santayana who is a Spanish philosopher uh, and he taught in America for, for many decades. George Santayana uh, said many decades ago that those who do not learn from history are condemned to repeat it. That's not exact words, I paraphrase it. Uh, Ajahn Chanwit's work to me, it is a wake-up call. It is a wake-up call for us not to repeat the same mistakes over and over again. To rise up from social comatose. You see, as individual could be in a coma, a society also could be in a coma too. And these social comatose resulting from an overdose of nationalism. For that, I think we owe him a debt of gratitude. And that's my first remark about this book. Okay. Thank you. If I were to summarize a Chan Yot comment, I would say that to Ajahn Yot, uh, Ajahn Chan Vita is trying to denationalize Thai history and provide us with an inconvenient truth. You like it or not, but you have to read it. <laughs> you should read it. Now, I would like to turn the microphone to my colleague from the Department of History. สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเอ่อดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้รับเชิญมาในวันนี้นะคะเอ่อวัน
ข้าธรรมศาสตร์เร็วไปปีหนึ่งนะคะก็เลยได้มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ชาญวิทย์เมื่อเรียนปีที่สองวิชาแรกที่ดิฉันเรียนอาจารย์ชาญวิทย์เนี่ยคือวิชาประวัติศาสตร์ไทยนะคะตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบันเลยก็40ปีมาแล้วนะคะตั้งแต่ปีเอ่อหนึ่งเจ็ดไม่ลืมเลยนะคะบรรยากาศในห้องเรียนทุกๆเช้าวันจันทร์นะคะอาจารย์ชาญวิทย์เนี่ยจะแจกกระดาษให้แผ่นหนึ่งครึ่งบนเนี่ยจะเป็นหนังสือบังคับอ่านนะคะครึ่งล่างเนี่ยจะเป็นหนังสือแนะนําให้อ่านแล้วพอเราไปอ่านตามที่อาจารย์บอกให้เราอ่านเนี่ยนะคะพอมานั่งเรียนในชั้นเรียนเนี่ยอาจารย์จะไฮไลท์สิ่งที่เป็นประเด็นสองคันแล้วอาจารย์ก็จะมีเต็ดเล็กเต็ดน้อยที่สนุกสนานนะคะเพราะฉะนั้นเรียนอาจารย์ชาญวิทย์ต้องจองแถวหน้านะคะดิฉันอยากจะเล่าให้ฟังด้วยว่าเวลาที่อาจารย์ชาญวิทย์สอนเนี่ยอาจารย์มักจะพูดประโยคหนึ่งซึ่งน่ารักมากเลยนะคะอาจารย์มักจะขึ้นต้นด้วยการพูดว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าดิฉันคิดว่าอาจารย์พูดประโยคที่ให้เกียรตินักศึกษามากเลยนะคะจริงๆเราไม่รู้หรอกค่ะเป็นนักเรียนใหม่เนี่ยไม่ค่อยรู้อะไรอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่านะคะก็คือว่าคนเนี่ยชอบถามดิฉันว่าทําไมเลือกเรียนประวัติศาสตร์ดิฉันนึกถึงสมัยเรียนมัธยมนะคะว่าทําไมตัดสินใจเรียนประวัติศาสตร์ทั้งๆท,ที่เริ่มต้นด้วยการเรียนสายวิทยาศาสตร์เนี่ยตอนนั้นดิฉันรู้สึกว่านักประวัติศาสตร์สองคนที่ดิฉันรู้จักแล้วก็อ่านหนังสือของท่านเนี่ยทำไมท่านฉลาดจังเลยนะคะสองท่านนั้นคืออาจารย์ชาญวิทย์กับอาจารย์นิธิออพอเข้ามหาวิทยาลัยนะ่ะก็เลยคิดว่าเราน่าจะเรียนประวัติศาสตร์เพราะจะทําให้เราฉลาดขึ้นนะคะก็เลยตกลงว่าเลยได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ชาญวิทย์นะคะออที่จริงแล้วถ้าหากจะคิดถึงว่าเริ่มเป็นลูกศิษย์อาจารย์ชาญวิทย์จริงๆตั้งแต่เมื่อไหร่เนะี่ยดิฉันคิดว่าดิฉันเป็นลูกศิษย์อาจารย์ชาญวิทย์ตั้งแต่อาจารย์เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับอินโดจีนนะคะแล้วมารวมเป็นหนังสือ,ออสงครามอินโดจีนนะคะตีพิมพ์ในปี2517แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจารย์จะเขียนเป็นตอนตอนก่อนดิฉันก็ตามอ่านตั้งแต่สมัยมัธยมนะคะในเวลาที่อาจารย์ชาญวิทย์เขียนเรื่องสงครามอินโดจีนเนี่ยคนไทยรับรู้สงครามอินโดจีนน้อยมากนะคะเพียงแค่คิดว่าอเมริกาเนี่ยเข้ามาช่วยเราปราบประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคอมมิวนิสต์แต่อาจารย์ชาญวิทย์เนี่ยได้ทําให้เราเห็นภาพที่ต่างออกไปมากเลยนะคะออภาพที่อาจารย์ชาญวิทย์ทําให้เราเห็นเนี่ยคือภาพของอินโดจีนที่เป็นฝ่ายถูกกระทำนะคะไม่ใช่ฝ่ายที่จะมารุกรานเราหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อาจารย์ชาญวิทย์มีส่วนในการเขียนแล้วก็เป็นบรรณาธิการเนี่ยคือวีรชนเอเชียนะคะอาจารย์ได้ทําให้คอมมิวนิสต์ในลาวเขมรเวียดนามซึ่งน่ากลัวมากสําหรับคนไทยเวลานั้นเนี่ยกลายมาเป็นวีรชนเป็นวีรชนที่หน้ายกย่องหน้าชื่นชมอันนี้เป็นสิ่งที่อ,อาจารย์ยศอาจจะบอกว่าเป็นการตีคอนสตรัคชั่นการรับรู้ประวัติศาสตร์เดิมของคนไทยนะคะสําหรับมีรัฐบุรุษคนไทยคนหนึ่งที่อาจารย์ชาญวิทย์ทาให้เรารู้จักลึกซึ้งขึ้นกว้างขวางขึ้นมากเนะี่ยทุกท่านก็คงจะทราบดีนะคะว่าคือจิตภูมิศักดิ์นะคะอาจารย์ชาญวิทย์เนี่ยมีบทบาทมากๆเลยในการทําให้จิตภูมิศักดิ์เนี่ยเป็นวีรชนในความรับรู้ของเรานะคะประเด็นต่อมาที่ดิฉันอยากจะพูดถึงเพื่อเชื่อมโยงกับบทบาทของอาจารย์ชาญวิทย์ก็คือว่าตั้งแต่เราเริ่มต้นพัฒนาประเทศเนะี่ยสังคมไทยเป็นสังคมที่ฟังเสียงนักวิชาเนี่ยค่อนข้างมากเลยจนถึงปัจจุบันนะคะพวกเราก็คงจะเห็นด้วยกับดิฉันว่าเสียงของนักวิชาการเนี่ยยังมีความสําคัญอย่างยิ่งในสังคมแล้วก็มีบทบาทอย่างต่อเนื่องนะคะในการสร้างยติสาธารณะต่างๆมีบทบาทต่อเนื่องในการวิพากษ์วิจารณ์อะไรที่เราคิดว่าไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ให้พื้นที่แก่นักวิชาการมากเป็นพิเศษเลยเออคำบรรยายของนักวิชาการทําให้สัมภาษณ์ของนักวิชาการหรือบทความของนักวิชาการ
จะได้รับการเผยแพร่ซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนักวิชาการไทยเนี่ยจึงมีบทบาทมากมากเลยในการต่อสู้ทางการเมืองดิฉันคิดว่านักวิชาการไทยไม่ว่าจะเป็นนักประวัติศาสตร์นักสังคมศาสตร์นักมนุษยวิทยานะคะจะมีบทบาทโดดเด่นเลยในการต่อสู้ทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อสู้ในทางความคิดนะคะจนกระทั่งนักวิชาการบางท่านเนี่ยถูกเรียกว่าประกาศกร่วมสมัยใช่ไหมคะถ้าใครอ่านงานของอชุดที่อาจารย์สมบัติท่านเป็นหัวหน้าทีมวิจัยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นการพูดถึงประกาศกร่วมสมัยที่เป็นนักวิชาการหลายคนเลยอย่างเช่นอาจารย์กเกษียณอาจารย์ธงชัยอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์นิธิอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันคิดว่าท่านอาจารย์ชาญวิทย์เนี่ยเป็นหนึ่งในบรรดานักวิชาการมีชื่อที่มีบทบาทมากเลยในการต่อสู้ในทางความคิดนะคะบทบาทที่สําคัญทางการเมืองของนักวิชาการเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านอกจากไปเป็นอะไรนะคะตุลาการสารธรรมนูญใช่ไหมคะนอกจากจะเป็นที่ปรึกษาของผู้มีอํานาจนอกจากจะเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าบทบาทที่น่าจะสําคัญมากๆเนี่ยคือบทบาทในการนิยามความหมายดิฉันคิดว่านักวิชาการไทยโดยเฉพาะนักวิชาการทางประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เนี่ยนะคะมีบทบาทสูงมากเลยในการสร้างความหมายของอะไรต่างๆที่มันสําคัญอยู่ในชีวิตประจําวันของเราความหมายที่นักวิชาการไทยสร้างขึ้นน่ะมันมีทั้งความหมายเดิมที่ถูกผลิตซ้ำเพื่อจะลงโครงสร้างอำนาจเดิมหรือสร้างความชอบธรรมให้กับอำนาจเดิมขณะเดียวกันมันก็มีความรู้ของนักวิชาการอีกพวกหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่สร้างความหมายเพื่อที่จะเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอำนาจหรือสร้างความชอบธรรมให้แก่อะไรใหม่ๆนะคะอย่างเช่นสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบประชาธิปไตยให้กับการเลือกตั้งอะไรเหล่านี้สำหรับนักประวัติศาสตร์นะคะอาจารย์ชาญวิทย์ท่านเป็นนักประวัติศาสตร์แม้ว่าท่านจะเริ่มด้วยการเรียนรัฐศาสตร์แต่ท่านก็ทํางานประวัติศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องนะคะจบปริญญาเอกทางประวัติศาสตร์ด้วยดิฉันคิดว่านักประวัติศาสตร์เนี่ยจะมีบทบาทสําคัญมากเลยในการนิยามความหมายเพราะว่านักประวัติศาสตร์เนี่ยจะเป็นคนที่มีบทบาทในการสร้างความทรงจําร่วมให้กับสังคมความทรงจําร่วมเนี่ยสำคัญอย่างไรพวกเราก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะนักประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งผลิตซ้ําความทรงจําร่วมเดิมนักประวัติศาสตร์อีกส่วนหนึ่งผลิตซ้ําความทรงจําแบบที่มันจะลงโครงสร้างอํานาจเดิมแต่นักประวัติศาสตร์แบบอาจารย์ชาญวิทย์เนี่ยสร้างพยายามสร้างความทรงจําใหม่ให้กับสังคมนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเอ่อดิฉันอยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งว่างานเขียนของนักประวัติศาสตร์อย่างอาจารย์ชาญวิทย์เนี่ยเป็นงานที่เกิดขึ้นเพื่อการต่อสู้ทางการเมืองอันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่ท่านอาจารย์ยศได้พูดไปแล้วนะคะทีนี้ในฐานะที่ท่านอาจารย์ชาญวิทย์เป็นนักประวัติศาสตร์เนี่ยดิฉันอยากจะพูดถึงวงการประวัติศาสตร์ไทยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพของท่านอาจารย์ชาญวิทย์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวงการนักประวัติศาสตร์ได้ชัดเจนขึ้นดิฉันคิดว่าในหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนักประวัติศาสตร์ได้ทําให้วงวิชาการประวัติศาสตร์เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยแล้วก็มีความหลากหลายของงานเขียนประวัติศาสตร์มากเลยนะคะนอกจากประวัติศาสตร์แบบอาจารย์ชาญวิทย์แล้วเนี่ยมีประวัติศาสตร์แบบอาจารย์นิธิประวัติศาสตร์แบบอาจารย์ชันหลองประวัติศาสตร์แบบอาจารย์ฉัดทิพย์ประวัติศาสตร์แบบอาจารย์สมศักดิ์ประวัติศาสตร์แบบอาจารย์ธงชัยประวัติศาสตร์แบบอาจารย์คริสอาจารย์ขาสุขมีประวัติศาสตร์ชนบทเยอะแยะมากมายมีนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่อีกมากมายดิฉันคิดว่างานเขียนของแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะมีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจแล้วก็ทําให้วงวิชาการประวัติศาสตร์เนี่ยมีสีสันมากๆเลยนะคะแล้วท่านอาจารย์ชาญวิทย์ท่านก็เป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทอย่างสําคัญในการทําให้วงการประวัติศาสตร์เนี่ยมีเต็มไปด้วยสีสันเพราะฉะนั้นถ้าใครที
ม่ได้อ่านงานอาจารย์ชาญวิทย์มากพอนะคะหรืออ่านน้อยไปเนี่ยดิฉันคิดว่าก็จะพลาดโอกาสสําคัญที่จะมองเห็นสีสันที่มันโดดเด่นมากสีหนึ่งนะคะในวงวิชาการประวัติศาสตร์ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ดิฉันพูดเนี่ยก็จะคล้ายกับท่านอาจารย์ยศนะคะงานเขียนประวัติศาสตร์ของอาจารย์ชาญวิทย์เนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าเราดูเนื้อหาทั้งหมดรวมทั้งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยเนี่ยนะคะจะมีเนื้อหาที่ต่อต้านความหมายของชาติไทยและความเป็นไทยที่เป็นความหมายกระแสหลักนอกจากอาจารย์ชาญวิทย์จะทำให้ศัตรูของชาติที่เป็นคอมมิวนิสต์กลายมาเป็นวีรบุรุษแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ยังสร้างความหมายที่ต่อต้านกระแสหลักอีกมากมายหลายเรื่องเลยดิฉันจะยกตัวอย่างสักสองสาเรื่องนะคะอย่างเช่นในปีประมาณอาจารย์เขียวยานิพนธ์เสร็จประมาณหนึ่งสามใช่ไหมคะอาจารย์หนึ่งสามหรือหนึ่งสี่ค่ะคือต้นทศวรรษสองพันห้าร้อยสิบเนี่ยนะคะหรือกลางทศวรรษสองพันห้าร้อยสิบเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยความคิดเรื่องชาติไทยความคิดชาตินิยมไทยมีพลังแรงมากนะคะแล้วการต่อต้านจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยก็แรงมากการต่อต้านเขมรก็แรงมากเพราะว่ามันเป็นช่วงสงครามเวียดนามเป็นช่วงสงครามอินโดจีนเป็นยุคสงครามเย็นเนี่ยนะคะใน The Rise of อ u t h a y a อาจารย์ชาญวิทย์เสนอว่ากษัตริย์องค์แรกผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาน่าจะเป็นจีนหรืออาจจะเป็นจีนผสมเขมรจีนกับเขมรเนี่ยเป็นศัตรูร้ายแรงยิ่งใหญ่สำคัญมากของชาติไทยนะคะอาจารย์เสนอว่าพระเจ้าอู่ทองน่าจะเป็นจีนหรือไม่ก็จีนผสมเขมรมันก็น่ากลัวมากเหมือนกันนะคะที่เสนออะไรแบบนั้นออกมาเออหรือนะคะอาจารย์ชาญวิทย์เขียนประวัติศาสตร์ไทยหรือเล่าเรื่องเมืองไทยต่างๆเนี่ยแทนที่จะเห็นว่าชาติไทยยิ่งใหญ่ชาติไทยเหนือกว่าคนอื่นแบบกระแสหลักเนะ่ยอาจารย์กลับเห็นไทยเป็นผู้ร้ายอาจารย์ว่าไทยเนี่ยเป็นผู้ร้ายดูถูกเพื่อนบ้านอย่างเราเนี่ยแทนที่จะเห็นเราเป็นเพื่อนเราก็เห็นเราเป็นน้องเรานะคะขนาดนับญาตินะคะยังเห็นเขาเป็นน้องอะไรแบบนั้นอาจารย์จะมองไทยเนี่ยเป็นคนเป็นประเทศที่เป็นผู้ร้ายที่ดูถูกที่เอารับเอาเปรียบเพื่อนบ้านแล้วงานของอาจารย์เนี่ยก็จะเรียกร้องให้เราเนี่ยเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นนะคะเอออีกประเด็นหนึ่งที่ดิฉันอยากจะยกตัวอย่างว่าอาจารย์ต้านกระแสหลักยังไงเนี่ยอาจารย์เอ่อเขียนประวัติศาสตร์การเมืองไทยเป็นส่วนใหญ่นะคะงานของอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมามากๆเนี่ยนะคะแต่อาจารย์จะมองผู้นําหรือมองชนชั้นนําที่ไม่ใช่มหาบุรุษแบบกระแสหลักอาจารย์จะมองแบบที่มีภูมิหลังหรือมีบริบททางเศรษฐกิจสังคมที่จะทําให้ผู้นําแต่ละรุ่นขึ้นมามีบทบาทนะคะแล้วที่น่าสนใจคืออาจารย์มองผู้นําในเชิงวิพากษ์ด้วยไม่ใช่มองแบบยกย่องแบบประวัติศาสตร์กระแสหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะดิฉันก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านอ่านหนังสือเล่มนี้ถ้าซื้อได้ก็ดีนะคะถ้าซื้อไม่ได้ก็ตามห้องสมุดก็จะมีเยอะนะคะดิฉันคิดว่าถึงแม้ว่าบทความที่รวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะค่อนข้างเ,ออเป็นบทความสั้นๆน,น,นะคะแต่อาจารย์ชาญวิทย์ก็เขียนขึ้นจากทัศนะอันแหลมคมของนักสังเกตการที่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์และทางรัฐศาสตร์เป็นอย่างดีมากนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงวิเคราะห์แล้วก็อธิบายประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์อุตสาหคเนหรือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆในอุตสาหคเนเนะี่ยที่จะทําให้เราเห็นแง่มุมใหม่ๆที่น่าสนใจมากเลยแล้วดิฉันคิดว่าเออดิฉันเห็นด้วยกับท่านอาจารย์ยศนะคะว่าเมื่ออ่านงานของอาจารย์ชาญวิทย์ไปแล้วเนะี่ยมันจะปรับทัศนคติทางประวัติศาสตร์ของคนในสังคมไทยนะคะซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยมีความทรงจำชุดใหม่ที่จะทำให้เรามีคำตอบที่ที่ดีขึ้นนะคะว่าเราคือใครเราจะอยู่กันอย่างไร
ในสังคมไทยและในโลกที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณท่านอาจารย์สายชนมากครับอาจารย์สายชนเนี่ยพ,พูดถึงบทบาทของนักวิชาการไทยในฐานะที่เป็นปัญญาชนหรือว่าเป็น Public Intellectual นะครับแต่ว่าท่านก็ไม่ได้บอกว่านักวิชาการไทยทุกคนเป็น Public Intellectual หรือเป็นปัญญาชนทั้งหมดก็แบ่งว่าเป็นกลุ่มที่เป็นปัญญาชนหรือเป็นนักวิชาการที่ไปร่วมจันลงอำนาจของรัฐเป็นไปช่วยร่างกฎหมายร่างรัฐธรรมนูญเป็นนิติบริกรแต่ว่าก็มีนักวิชาการในกลุ่มหนึ่งที่พยายามที่จะเขียนงานวิชาการหรือให้ความเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์หรือในเชิงให้มุมมองที่แตกต่างไปผมจำได้ว่าเมื่อตอนปี2510เนี่ยมีหนังสือของนักมนุษยวิทยาคนหนึ่งชื่อฟิลิปเฮอร์เบิร์ตฟิลิปได้เขียนถึงปัญญาชนสยามในยุคนั้นก็จะพูดถึงปัญญาชนสยามอีกอีกรุ่นหนึ่งนะซึ่งแตกต่างไปจากรุ่นที่พวกเราเข้าใจนั่นจะอาจจะเป็นรุ่นแรกที่มีการเขียนถึงพูดถึงในนั้นก็จีมีท่านจุลนุมานรัชตนมีอาจารย์สุลักษ์ศิวรักษ์แต่ว่าอาจารย์สายชนก็ได้ทํางานเกี่ยวเรื่องปัญญาชนสยามแล้วก็ได้อธิเรียกว่ากล่าวถึงอาจารย์ชาญวิทย์แต่ที่เป็นปัญญาชนสยามรุ่นที่สองก็ได้ครับที่ว่าได้เข้าไปมีบทบาทในการเขียนงานเพื่อที่จะอธิเรียกว่านอกขนบทเขียนงานประวัติศาสตร์นอกขนบที่ทําให้เราเข้าใจถึงบทบาทของรัฐไทยในความสัมพันธ์เพื่อนบ้านซึ่งการเขียนแบบนี้ก็ผมว่าเข้าใจว่าหลายคนโดยเฉพาะนักบริษัทที่ทำงานให้กับรัฐก็ไม่ค่อยจะพอใจจำได้ว่าเมื่อประมาณสักสี่ปีก่อนเนี่ยอาจารย์ชาวิเคยมาเปิดตัวโครงการและหนังสือที่ว่าด้วยขอบพระวิหารนั่นก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากทีเดียวนะว่าหลายคนก็รู้สึกว่าการที่จะรู้สึกว่าเขาพิวานเป็นเป็นเรื่องที่เป็นสมบัติของชาติที่เราไม่อยากจะสูญเสียไปแม้แต่หนึ่งตารางนิ้วหรือหนึ่งตารางกิโลเมตรอะไรก็พอพอาจารย์ชาวิทย์หรือนักประวัติศาสตร์ไปเขียนงานทำแบบนี้ก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากทีเดียวแต่ว่านั่นก็คือรางวัลของปัญญาชนสยามเหมือนกับที่อาจารย์นักวิชาการหลายคนตอนนี้ต,ต้องไปรับฟังข้อกล่าวหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็กำลังจะขึ้นศาลทหารหรือไม่ยังไม่ทราบนะครับก็เราก็เอาใจช่วยอยู่ไม่ใช่เอาใจช่วยทหารนะครับเอาใจช่วยนักวิชาการก็ถึงถึงบทบาทของอาจารย์ฟิลิปเฮิร์ชนะครับก็อยากจะเชิญอาจารย์ช่วยให้ความเห็นเกี่ยวกับสีเรื่องนี้อาจารย์จะพูดภาษาไทยนะโอเคไอ้พี่นัทเอ่อสปีกิ้งไทม์อาจารย์ก่อนอื่นจะขอขอบคุณอย่างทยันมากขอบคุณอาจารย์ชาญเวทที่ได้เขียนบทความที่ในในหนังสือเล่มนี้โดยเฉพาะที่ได้รวมบทความเป็นเป็นเล่มเพราะว่าคิดว่าบทความในเล่มนี้มีความหมายยิ่งมากขึ้นตอนที่อ่านพร้อมๆกันไม่ว่าจะมีเวลาแค่ทิศเดียวที่ได้อ่านละเอียดบ้างคือคลิกบ้างแต่ว่าข้อที่ถึงที่จะขอเสนอต่อไปนี้จะมาจากการดูไม่มาก็หน่อยก็ดูดูไม่ได้ดูบทความเหมือนบทความหรือว่าคำพูดที่ได้อ่านได้ฟังจากอาจารย์ชาญวิทย์เป็นเวลานานพอสมควรซึ่งฟังเป็นทีละบททีละทีละเรื่องแล้วข้อข้อคิดครั้งแรกที่ได้มาจากการดูหนังสือ,อทั้งเล่มก็คือ,อผมผมเองไม่ใช่นักประวัติศาสตร์เป็นนักภูมิศาสตร์เองที่อาจารย์ชยันได้แนะนำแล้วข้อคิด
ตอนที่อ่านหนังสือเล่มนี้เป็นเป็นเล่มไม่ใช่ศิลบทศิลบทก็คือที่จริงแล้วอาจารย์ชาญวิทย์มีความเป็นนักภูมิศาสตร์คือเท่าเท่ากับเป็นนักประวัติศาสตร์และก็อธิบายนิดหน่อยคือมีความเป็นภูมิศาสตร์มากมายอยู่ในหนังสือเล่มนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับประเด็นทางชาตินิยมหรือว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคําถามว่าใครเป็นคนไทยคนไทยเป็นใครประเทศไทยอาณาจักรไทยคืออะไรหรือว่าไทยรวมถึงอาณาจักรอะไรบ้างความเลื่อมล้ำความโอเวอร์ลับระหว่างคนไทยกับพื้นที่ของไทยจะควรจะมองอยังไงที่จริงแล้วคำถามนี้เป็นคำถามที่มีภูมิศาสตร์อยู่ในอยู่ในนั้นด้วยแล้วเวลาจะตอบคำถามพวกนี้จะเป็นแค่คำถามที่ส่วนใหญ่ควรจะนึกถึงตัวเองจะนึกถึงประวัติศาสตร์ของตัวเองจะนึกถึงพื้นที่ของตัวเองจะนึกถึงวัฒนธรรมของตัวตัวเองแต่ว่างานของอาจารย์ชันวิทย์มีหลายส่วนมีหลายบทอยู่ในหนังสือเล่มนี้และก็งานอื่นๆของอาจารย์ชันวิทย์ที่พยายามที่จะตอบคำถามอันนี้โดยตั้งความเป็นไทยอยู่ในบริบทของประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่เฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์โดยทางด้านภูมิศาสตร์ด้วยคือที่จริงแล้วมีนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งซึ่งทุกคนนะครับจะรู้จักอาจารย์ธงชัยที่เขียนงานที่เห็นชัดแจ้งเลยว่ามีภูมิศาสตร์ไม่ได้ในอีกหลายชื่อของหนังสือที่มีชื่อเสียงที่สุดมีจีโอบอดีอันนี้เป็นเป็นแนวคิดทางทางภูมิศาสตร์อยู่แล้วว่าชายแดนและก็อาณาจักรมีความหมายอะไรบ้างอยู่ในในการตั้งความเป็นชาติอย่างไรและก็มีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่ว่าในงานของนักประวัติศาสตร์หลายคนบนทั้งอาจารย์ชาญวิทย์แรกๆถ้าจะฟังคําพูดหรือว่าอ่านหนังสือของแต่ละบทจะอาจจะเห็นมันชัดแต่พออ่านเป็นเล่มแล้วก็เห็นชัดเจนเลยว่าที่จริงแล้วคำถามนี้เราต้องนึกถึงพื้นที่นึกถึงสเตทนึกถึงความหมายของอชายแดนของอาณาจักรของอสมมติฐานมายาภาพาความเป็นมาว่าคนไทยมาจากมาจากไหนทั้งหมดนี้ก็มีมีมีเทียวกับพี่มีภูมิศาสตร์อยู่ในอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็เป็นเป็นประเด็นที่งานเขียนโดยโดยรวมของอาจารย์อาจารย์วิทย์ได้สร้างองความรู้มากมายโดยเฉพาะในบทบาทของอาจารย์ชาญวิทย์ที่เป็นทั้งนักประวัติศาสตร์ทั้งนักประวัติปรศาสตร์ญี่ปุ่นจะเป็น historiographer คือเขียนถึง writing of history การเขียนประวัติศาสตร์แต่ไม่ใช่เฉพาะจากงานเขียนแต่ว่าจากวิธีการศึกษาด้วยซึ่งมีบทหนึ่งที่ผมชอบมากที่จริงมีหลายหลายบทที่ชอบบทที่ชอบมากคือบทที่22ที่อาจารย์ชาญวิทย์ได้รายงานจากภาคสนามซึ่งนักภูมิศาสตร์มักจะเป็นตัวเองว่าเป็นคนที่ทำงานภาคสนามของข้อมูลจากภาคสนามแล้วนักประวัติศาสตร์ไม่ใช่ทุกคนที่จะลงทุนภาคสนามแต่ปี2533 1990อาจารย์อาจารย์วิทย์รวมทั้งอาจารย์ทรงยศภูนหงจากจากมหาวิทยาลัยเจริญพกรได้เดินสายตลอดอชายแดนชายแดนพม่าชายแดนไทยพม่าชายแดนไทยไทยลาวชายแดนไทยกัมพูชีไทยเมนเป็นระยะทางประมาณถ้าจะไม่ผิดประมาณ 6,000 กิโลเมตรครับรบไป 6,000 กิโลเมตรภายในเวลาแค่28วันแล้วแล้วรวมรวมข้อมูลในสมัยหลังจากที่นายกชาติชายเพิ่งประกาศให้เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้ามีการเปิดชายแดนจะมีการค้าขายมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจารย์ได้รายงานจากภาคสนามก็เลยเป็นอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจารย์งานของอาจารย์อาจารย์ชาญวิทย์มีความเป็นภูมิศาสตร์ด้วยและบทสุดท้ายด้วยบทซึ่งไม่ได้มาจากการการไปจะเวียนทางชายแดนจะมาจากการล่องแม่น้ำโขงแล้วอาจารย์ชาญวิทย
ประมาณ12ปีที่แล้วปี2542ั้งแต่ที่ที่เราไม่นานแล้วเราเขียนบทความตั้งที่ตั้งชื่อว่า Will the Mekong Survive Globalization แม่น้ำโขงจะรอดรอดต่อจากลบลบการวัดหรือเปล่าแล้วพูดถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องเคลือนเรื่องว่าจะระเบิดแก่งแล้วสิ่งต่างๆที่เป็นเป็นภัยต่อธรรมชาติภัยต่อชีวิตคนตลอดตอนนั้นซึ่งทั้งสองทั้งสองที่วันนี้ทั้งสองงานงานนี้เป็นงานที่สะท้อนไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่อาจารย์ได้ได้ลงลึกไปเองแต่มันสะท้อนยุคสมัยด้วยครั้งแรกที่ไปในช่วงยุคชาติชายแล้วครั้งที่สองไปก็เป็นช่วงต้นต้นยุคทักษิณเดินช่วงช่วงที่จะมีการคุยกันระหว่างสี่ประเทศข้างบนจีนพม่าลาวไทยว่าจะระเบิดแกงเรามีการก็มีการสร้างเขื่อนในจีนแล้วแต่ยังเราสร้างเขื่อนบนแม่น้ำสาขาอยู่อยู่ในลาวถ้าทั้งทั้งสองเที่ยวนี้จะจะไปอีกจะไปไปเดินทางทางทาง,ทางเก่าน่าจะเห็นความเปลี่ยนไปมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ที่แป๊บเดียวอ่านหนังซื้อเล่มน,นี้จะจะขอเสนอขอแนะนําว่าให้ทุกคนที่อ่านก่อนที่จะอ่านจะระบดลองดูปีเขียนเพราะว่างานนี้รวมงานของอาจารย์ชันวิทย์เป็นสองสามสี่ทัศวรรษใช่ไหมครับแล้วแน่นอนเป็นผลิตผลของยุคสมัยแต่ละยุคสมัยที่ที่เขียนซึ่งสำหรับนักวิทยาศาสตร์นิพนธ์เจอยอร์เกอร์คือยุคสมัยมันมันมันมันมันช่วยมันมันมันมันกำหนดกำหนดไปมากพอสมควรแล้วมุมมองทั้งมุมมองทั้งข้อเท็จจริงสิ่งที่ที่เห็นในภาคสนามน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงด้วยเรื่องหลังหนังสือเล่มนี้มีแนวคิดใหญ่อันหนึ่งนอกเหนือจากประโยคเดียวที่อาจารย์ลดได้ได้สรุปในหนังสือคือการที่รู้จักเพื่อนบ้านเป็นเป็นส่วนที่สําคัญเป็นส่วนที่จําเป็นเพื่อจะรู้จักตัวเองแล้วในขณะเดียวกันการรู้จักตัวเองว่าเป็นใครเป็นทางจำเป็นและเป็นทางที่สำคัญเพื่อจะมีความสัมพันธ์ดีกับกับเพื่อนบ้านมันไปซึ่งกันซึ่งกันและกันบทที่5บทที่6ของในหนังสือเล่มนี้จะเกี่ยวกับอีเดียอาร์เนศึกษาบทที่5เป็นเป็นโอเวอร์วิวแล้วตั้งคำถามว่าพวกเรามาจากไหนพวกเราเป็นใครพวกเราจะไปทางทางไหนและทั้งหมดนี้ตั้งคำถามในบริบทบริบทของไทยกับเพื่อนบ้านถ้าจะดูตัวเองคนเดียวเป็นฝั่งไม่ได้ที่จะที่จะพัฒนาว่าเป็นใครที่ต้องเป็น relational ต้องต้องมองระหว่างตัวเองกับกับเพื่อนบ้านซึ่งเวลาอ่านอสองบทนี้ทำให้นึกถึงสภาพคล้ายกันแต่ว่าคนละบริบทของลักษณะที่ที่ออสเตรเลียคือที่ผ่านมาออสเตรเลียมักจะมองตัวเองว่าเป็นเป็นยุโรปเป็นเป็นประเทศที่บรรพบุรุษอยู่ที่อังกฤษอยู่ที่ไอร์แลนด์อยู่เป็นแองโกเอ็งโกเกลติกแต่ประมาณ 30-40 ปีที่แล้วทั้งทางการเมืองทั้งทางวิชาการทั้งทางวัฒนธรรมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีการยอมรับอันที่หนึ่งว่าทางภูมิศาสตร์และทางประวัติศาสตร์ออสเตรเลียอยู่ตรงอยู่ตรงไหนมีการหันมามองว่าเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วมีการทบทบเถียงกันมากมายทุกวันนี้ก็ยังทบเถียงกันอยู่แต่ที่สิ่งที่สําคัญมากเพื่อจะอให้คนออสเตรเลียได้สบายใจกับตัวเองแล้วได้เข้าใจบริบทของตัวเองมากขึ้นคือต้องสร้างการศึกษาทั้งไม่ในมหาวิทยาลัยทั้งในโรงเรียนทั้งในสังคมทั่วไปว่า
ไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นใครเพื่อนบ้านเป็นใครมีการส่งเสริมส่งเสริมให้เรียนภาษาของประเทศเพื่อนบ้านแล้วหันจากยุโรปหันจากอเมริกาพยายามมองมองใกล้ตัวหน่อยอแล้วทั้งไม่ใช่เฉพาะทั้งยอมรับแต่ว่าชื่นชมว่ามีมีโอกาสที่จะอยู่ในภูมิภาคของตัวเองอฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ประเด็นอย่างเวลาในหนังสือเล่มนี้จะเป็นประเด็นที่ยกขึ้นมาในบทบาทของไทยจะเป็นประเด็นประเด็นที่คนออสเตรเลียอาจจะมากกว่าประเทศอื่นๆและอฟริกาเรามีมีข้อคิดมีมีความหมายเพราะฉะนั้นการการที่จะรู้จักตัวเองเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ที